重庆火锅的这两块大石头是干什么用的呀？我还以为是压着这个九宫格呢。第一次吃重庆火锅的中辣度不要点，就点微辣。我觉得特辣也不是很辣。四川人说自己不能吃辣都是骗人的。哎，不是我说啊，就这个甜品是不是有点太可爱了呀？好大的珍珠啊，第一次见这么大的。在重庆吃火锅啊，找地方是最难的。这个好像是藏在个居民楼里。走走过了，应该是，哎，这咋走这是？应该是那条，下一层应该是，这是啥呀？这是杨梅果，杨梅果，杨，我听不懂，不好意思，全是卖这种东西的，惊呆了，给你们看一下我现在在哪里，这是个二二楼小二楼啊，这直接就是两个老小区的房子啊，中间夹了个火锅店，我天，走吧，吃饭，我拿个号吧，两位，两位前面还有十六桌，好。就这路的复杂程度，穿山甲也不好找啊，感觉一直在串门。呃，我们坐最里面那个可以吗？来个九宫格特拉，压着。尝一下，上次就没挑战成功。冷锅鸭血，哈牛肉，霸王腰花，蛋炒饭，嫩肉片发鱿鱼。这石头是干嘛？哇，这石头是干啥的？我拍。哎，不是，谁能告诉我一下，这两个大石头是干嘛的？哎，不是鸭血没下，冷锅鸭血，咱俩锅都快开了还没下。没加水吗？我不知道啊。我不知道是来讲，我里面开火。人家没开火，你给开开火了。咱俩主力锅油啊，在这儿。我就说这鸭血怎么没下进去呢？这都是我们的哈。对，腰花，哇，好大一个。发鱿鱼是吧？对。哈牛肉，把这个吧。麻辣牛肉，哎，我这个是嫩肉片啊，你们看一下这个油，真的看着好厚啊。这发鱿鱼要煮多久啊？我知道。这好粗啊，这个看着，随便下几个，往那边再下点，千层多，放最中间啊。我这满满一口，感觉要溢出来了。我去，我去，哎呦我天，哎呦我去死了！哇，这来快的这个千层多。哇，这个锅底真的好香，牛油的，纯牛油的，吃起来味道就比较浓。确实了，泡泡豆干。好多干烤勺皮都是，是大腰花，四十秒，四十秒的话应该是好了。这个是蘸这个干碟的啊，蘸一下，尝一下。哇，这个口感好脆好嫩，小皮这个是直接烤出来的。蘸一下这个汤吧，哇，来一下。我觉得特辣也不是很辣。不是你不是说你不能吃辣吗？四川人说自己不能吃辣都是骗人的。这个外地人来点微辣中辣，放心。八鱿鱼，中辣中辣都不太行。第一次吃重庆火锅的中辣都不要点，就点微辣。分量大。这玩意儿真的口感特别棒。再来点麻辣牛肉啊！我先吃这个麻辣牛肉，人感觉不要太辣了。现在嘴已经被辣透了。炒饭是吧？嗯，重庆梅子渣男都是扒耳朵，正儿八经猪耳朵。这个这个，涮一下，涮一下，涮一下。猪耳朵里面脆骨很多，你别说这个重庆这边的火锅，它配蛋炒饭真的一绝。我一开始还不太理解这边吃火锅为什么要吃蛋炒饭，是真的好吃。嗯哎，不是我说啊，就这个甜品是不是有点太可爱了呀？好大的珍珠啊，第一次见这么大的，还有奥利奥碎，来一个尝尝啊！我真的第一次吃这么大号的珍珠，哎呀，不是珍珠，它这个是个黑糖的果冻，你尝一下，啊，这个我也吃了，这是个冰激凌，再来盘嫩肉片。其实我有个问题啊，重庆火锅的这两块大石头是干什么用的呀？熟了之后就放上面绿油。哦，我还以为是压着这个九宫格呢，嫩肉片儿这个。大牛肉啊，这块连筋带肉，肉眼可见的烂乎。嗯，好糯，真的好吃这个肉。这个是绿豆沙冰，上面有点醪糟。重庆人真的很爱吃这个醪糟啊。什么里面都有醪糟，它这个醪糟的味道大于这个绿豆沙的味道，舒服。它这个冰沙是真的很细腻啊，这口感。那么作为四川人，你觉得是重庆辣还是四川辣？其实只是说一个口味的一个偏向，四川那边偏向麻，那不就是重庆辣吗？不，它是都辣，它都辣。其实我这次来吃重庆的这个特辣火锅吧。我感觉是比上次要好多了，但我感觉上次吃那家嘛是特别特别辣，就是每一家的特辣的这个感觉也不一样。你们反正如果来重庆吃火锅的话，量力而行。OK， 那祝大家吃完饭，我们下期见。